Có chủ ý hay là xả nó rộng Bác số 2 Vâng à, thưa quý vị và các bạn Chúng ta đang theo dõi diễn biến của giải bóng truyền hơi Do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Tiến, huyện Đình Hóa, tỉnh Thái Nguyên tổ chức mở rộng năm 2023 Trước mắt chúng ta là cặp đấu của hai đại diện giữa đội câu lạc bộ bóng truyền hơi cựu chiến binh xã Phú Tiến cùng với tiểu khu Lê Hồng Phong, thị trấn Đu Phú Lương. Lúc này điểm số ở trên sân đang tạm thời là 5 đều. Ở bên phía cầm đàn hình chúng ta đang theo dõi là đội trong trang phục áo đen nhiều màu đó là tiểu khu Lê Hồng Phong. Và bên kia sân là hội cựu chiến binh xã Phú Tiến trong trang phục áo màu đỏ đậm. Sau khi có tình huống xử lý vừa rồi thì điểm số cho tiểu khu Lê Hồng Phong đang tạm dẫn trước điểm số là 6 năm. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu này. Một cú bóng tốt của đội tiểu khu Lê Hồng Phong. Bảo bóng khá căng của cựu chiến binh xã Phú Tiến Bóng bật chắn tiểu khu Lê Hồng Phong ra ngoài sân Điểm số 6 đều Quốc trung giải cao tuổi à? À không phải bạn ạ Ở giải đấu này là một giải đấu Cũng cũng không phân biệt lứa tuổi đâu Là một giải đấu mở rộng Dành cho các xóm Chứ không có cấp xã ở đây thì các xóm của xã Phú Tiến và một số xóm của xã các xã ở huyện Phú Lương. Phú Tiến là huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên, còn một số đội còn lại là ở huyện Phú Lương. Điểm số sau pha bóng vừa rồi dành cho cựu chiến binh xã Phú Tiến, điểm số 86. Và thưa toàn thể quý vị và các bạn là giải đấu này có sự tham gia của 8 đội bóng được chia thành hai bảng đấu trong đó đại diện của xã Phú Tiến có hai đội đó là cựu chiến binh của xã cùng với câu lạc bộ bóng truyền hơi xóm Lương Tiến xã Phú Tiến đó là hai đại diện của xã Phú Tiến thôi còn lại là các tiểu khu và các xóm đến từ nhiều xã thị trấn của huyện Phú Lương đây là một giải đấu mở rộng mặc dù là các xóm thôi nhưng các đội tham gia giải đấu lần này có thể nói là có chất lượng khá tốt những cuộc đối đầu cũng đem đến những pha bóng hay sau pha bóng vừa rồi điểm số cho đội tiểu khu Lê Hồng Phong điểm số điểm số hiện nay trên sân đang quan sát là 70 của chiến binh xã Phú Tiến đang tạm dẫn trước và sau pha bóng vừa rồi điểm số là 11-7 Đấy, cờ tổ quốc ra bắt nhiên vâng đây là cờ đúng rồi mình đã nhìn thấy có ngôi sao pha phạt bóng ghi điểm trực tiếp của cựu chiến binh xã phú tiến điểm số 13 ba bảy Trận đấu này thì cũng được ban tổ chức đánh giá rất cao. Tuy nhiên thì lúc này tiểu khu Lê Hồng Phong cũng chưa có được những pha bóng tốt nhất. Thêm một pha bóng xuất sắc nữa của cựu chiến binh xã Phú Tiến. Nâng điểm số lên 14-7. Một pha xử lý với ý đồ đưa bóng về sát bét biên của cựu chiến binh Phú Tiến nhưng đi ra ngoài sân. Sau khi để thua điểm số vừa rồi, tiểu khu Lê Hồng Phong đã phải xin hội ý. Và mọi người đang theo dõi vui lòng giúp kênh chia sẻ. Đây là một giải đấu xã Phú Tiến tổ chức. Tuy nhiên thì 
ở quy mô cũng có 8 đội thôi nhưng các đội tham gia giải đấu cũng được đánh giá là rất cao hai đội trở lại sân và trận đấu tiếp tục và trả bóng hợp lý của số 3 bên đội kiểu khu Lê Hồng Phong ở giải đấu này thì theo quan sát trong các trận thi đấu đã qua thì mình thấy rằng là có các vận động viên của xóm Ao Trán xã Động Đạt Phú Lương thì có đội hình có thể nói là trẻ nhất thêm một điểm số nữa cho Phú Tiến 169 và thưa quý vị là giai đoạn gần đây thì rất nhiều địa phương tổ chức các giải đấu bóng truyền hơi khác nhau bóng truyền hơi cũng như bóng truyền ra và cũng rất tiếc là do công việc mình không thể đến được với các giải đấu trong thời điểm này rất nhiều việc mặc dù là rất đam mê nhưng rất may là hôm nay thì xã Phú Tiến tổ chức giải đấu ở trong huyện nên là mình có thể thu xếp được công việc nên là đến với giải đấu này cũng với hy vọng là được gửi đến mọi người một số hình ảnh của giải đấu trong huyện nhà và Phú Tiến là một trong những đơn vị cũng rất thường xuyên tổ chức các giải đấu giải bóng truyền hơi cơ hội dứt điểm có động tác chạm lưới của số 86 bên đội cựu chiến binh xã Phú Tiến điểm tiểu khu Lê Hồng Phong 10 26 các vận động viên tiểu khu Lê Hồng Phong vẫn chưa tìm ra được những tình huống phối hợp tốt nhất lại một tình huống chạm lưới nữa của tiểu khu Lê Hồng Phong điểm 10 7 12 Ừ, được cứ bóng tốt của tiểu khu Lê Hồng Phong Và xử lý bóng có ý đồ đưa bóng về phía cuối sân Nhưng tiếc là bóng đi quá xa Điểm số 14 17 cho tiểu khu Lê Hồng Phong. Và tham gia giải đấu lần này có 8 đội chia thành hai bảng. Và cho như mình được biết thì mặc dù là sẽ không nhớ được hết tên đội ngay lúc này. Nhưng biết rằng là có xóm Khen Hát của xã Đông Đạt là một tiểu khu Lê Hồng Phong của thị trấn Bu huyện Phú Lương là hai, xóm Ao Chám xã Đông Đạt Phú Lương là ba, Tiên Ninh cũng có một xóm là bốn, còn hai đội nữa cũng của Phú Lương, à, vâng, xóm Bản Cái xã Yên Trạch nữa là năm, rồi bây giờ vẫn còn thiếu, mình chưa thể nhớ ra là còn tên đội nào. Nhưng có thể nói là huyện Phú Lương cũng có rất nhiều đại diện đến tham gia giải đấu lần này Là một giải đấu mở rộng Tuy nhiên thì huyện Định Hóa cũng chỉ có đại diện là của xã Phú Tiến có hai đội thôi Nhưng còn lại là các câu lạc bộ đến từ huyện Phú Lương của Thái Nguyên Đội được cứu bóng của Lê Hồng Phong trong pha bóng vừa rồi Đó là số 19 Điểm số 18, 16 Như vậy là Cách biệt cũng chỉ hai điểm thôi, Liêng Phong trong ít phút vừa qua đã thi đấu tốt hơn Nó được bóng lót, vẫn còn Thế một chút nữa thì bóng đã rơi xuống phần sân của Liêng Phong Rồi Được chuyển quá khó Bóng mai sân 
pha bóng tương tự như pha bóng cách đây ít phút của cựu chiến binh Sa Phú Tiến. Điểm số 17 18 cách biệt còn một điểm ở set đấu thứ đầu tiên. Lỗi vít bóng của Lê Hồng Phong. Tình huống xử lý bóng ở trên lưới như vậy là đã bị trọng tài thổi bắt lỗi. Và bóng đó là chính xác. Đầu tác vít bóng ở trên lưới. Khi mà điểm tiếp xúc với trái bóng đã vượt quá giới hạn cho tài thổi bắt lỗi và điểm cho cựu chiến binh Sang Phú Tiến 19-17 Những tình huống trái bóng ở trên mép lưới các vận động viên chỉ được phép chắn bóng chứ không được có động tác vít bóng xuống Và bóng vừa rồi Triệu Khu Liên Phong đã giành được quyền phát bóng điểm số 18-19 Tình huống phối hợp rất tốt Đặc biệt còn là một điểm nữa những điểm số cuối cùng của sách đấu đầu tiên nhưng hai đội đang cho thấy một thế trận ngang ngửa vẫn còn sẽ là cơ hội cho tiểu khu liền phong trào vẫn chưa được bên hai phú tiến vẫn còn những pha bóng mang tính chất quyết định của xét đấu thứ nhất những điểm số cuối cùng và điểm số lại thuộc về cựu chiến binh Sa Phú Tiến trong tình huống vừa rồi pha bóng của số 33 điểm số là 20 18 cho cựu chiến binh Phú Tiến Lê Hồng Phong bóng lật lưới vẫn trong cuộc một loạt các tình huống bóng bệt nhưng hai đội vẫn cho thấy một khả năng cứu bóng rất tốt của mình dính bóng rồi và cuối cùng được pha xử lý của cựu chiến binh phú tiến để bóng ra ngoài sân điểm số cho tiểu khu liên phong thị trấn du phú lương mười chín hai mươi Của số 16 về đội cựu chiến binh Phú Tiến 21-19 là điểm số cuối cùng cũng rất đáng tiếc cho tiểu khu Lê Hồng Phong họ đã thi đấu rất tốt ở cuối sách đấu thứ nhất nếu như ở những nửa đầu sách đấu họ thi đấu tốt hơn duy trì được khoảng cách điểm số bám sát đối thủ thì có lẽ là tiểu khu Lê Hồng Phong sẽ có cơ hội lớn hơn để giành chiến thắng ở sách đấu này tuy nhiên thì thế trận lại thuộc về cách vận động viên của cựu chiến binh Phú Tiến điểm số 21 19 chiến thắng của bạn hai đội sẽ tiến hành đổi sân để cùng bước vào sách đấu thứ hai vâng xin chào hơn 60 người đang theo dõi mọi người hãy giúp kênh chia sẻ trận đấu này ạ các trận đấu của giải đấu cũng sẽ được phát lại trên kênh YouTube vì một số trận đấu và có thể là nhiều trận đấu cũng sẽ không được like trực tiếp ở trên fanpage này đâu cơ bản sẽ là đăng tải trên kênh youtube ATK miền quê vùng nhục mọi người hãy tiếp tục theo dõi lại các trận đấu ở trên kênh kênh youtube và chúng ta đã nhìn thấy chiếc cúp của ban tổ chức đang để ở trên bàn sẽ dành cho đội nào giành được ngôi vị cao nhất của giải đấu này trên màn hình ngồi cạnh chiếc cúp đó là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã phú tiến Hôm nay có thể nói là thời tiết khá đẹp Trong buổi sáng ngày hôm nay thì đã rất thuận lợi rồi Hy vọng trong buổi chiều Chúng ta sẽ được tiếp tục các theo, theo dõi các trận đấu Và các vận động viên sẽ không cần phải Chịu cái nắng nóng Điều đó sẽ thuận lợi hơn cho thể lực của các vận động viên tham gia giải đấu Vâng xin giới thiệu lại với quý vị và các bạn là giải đấu Giải bóng truyền hơi lần này do Ủy ban Mặt trận xã Phú Tiến phối hợp với Câu lạc bộ bóng truyền hơi xóm Lực Tiến xã Phú Tiến tổ chức Giải đấu có... Đây là một giải đấu mở rộng và có sự tham gia của 8 đội Trong đó có hai đội của xã Phú Tiến cũng như là trong huyện Định Hóa và 6 đội còn lại đến từ huyện Phú Lương Quả 
Bây giờ hai đội đã trở lại sân rồi. Sau khi đổi sân thì cựu chiến binh Sa Phú Tiến ở phía gần màn hình chúng ta đang theo dõi và bên kia sân là tiểu khu Liêm Phong. Xe khai đã bắt đầu. Vận tải sân số 2. Hai diễn ra trận thi đấu giữa đội chủ chiến binh Sa Phú Tiến bóng trong sân. Điểm đầu tiên cho tiểu khu Liêm Phong thị trấn Tu Phú Lương. Ở sách đấu đầu tiên, đơn vị hội chủ chiến binh Sa Phú Tiến đã giành chiến thắng với điểm số ý nó đánh luôn với mình đấy. Hai mươi một chín. Ý đánh luôn. Chúng ta đang được theo dõi. Mình lợi thế thì trận thi đấu trong trận đấu thứ hai. Trận nào cũng được nghỉ mà. Cụ chỉ mình cứu tiến đã giành được quyền phát bóng điểm số một đều. Có thể là ngày hôm nay sẽ có rất nhiều giải đấu ở nhiều địa phương khác nhau đang được tổ chức. Tuy nhiên thì một giải đấu với xã Phú Tiến tổ chức lần này cũng là một giải đấu có chất lượng. Xã Phú Tiến định hóa chỉ có hai đại diện thôi. Câu lạc bộ bóng truyền hơi xóm Lương Tiến và câu lạc bộ bóng truyền hơi của hội cựu chiến binh xã. Những đội còn lại là các đội bóng đến từ các xóm, các xóm, các thôn của địa bàn ở trên địa bàn của huyện Phú Lương. À, vận động viên đến giải đấu đều phải có căn cước và anh xác phải xác định được rằng là các vận động viên đều được sinh hoạt ở tại các xóm chứ không phải là một xóm nào khác. Lê Hồng Phong tạm dẫn trước điểm số 41. Bóng Mai Sơn, điểm số 51 cho tiểu khu Lê Hồng Phong thị trấn Đu Phú Lương. Bóng lật lưới ra ngoài, chưa có tình huống chạm chắn của tiểu khu Lê Hồng Phong. Điểm 61. Cách biệt đang là 5 điểm, một sự khởi đầu thuận lợi cho tiểu khu Liêu Phong của xe đấu thứ hai này Biên 4 đập bóng rất mạnh nhưng Liêu Phong phòng thủ tuyệt vời Chắn bóng hay Đối trợ bóng của số 16 bên đội của chiến binh Điểm số 26 cho cựu chiến binh Sao Phú Tiến Điện 4 của cựu chiến binh Sa Phú Tiến có tình hối chạm lưới rồi Lỗi của Lê Hồng Phong Điểm cho cựu chiến binh Phú Tiến điểm số 36 Còn là Xin chào hơn 80 người đang xem Mọi người đang theo dõi trận đấu của giải bóng truyền hơi Sa Phú Tiến Phiên định hóa mở rộng Giải đấu do Ủy ban mặt trận Sa Phú Tiến phối hợp cùng câu lạc bộ bóng truyền hơi Xã Hà Xóm Lương Tiến tổ chức Có 8 đội tham gia và Sa Phú Tiến chỉ có 2 đội thôi cái tài thổi lỗi bất lỗi dính bóng của cựu chiến binh Sa Phú Tiến Điểm cho tiểu khu Liêng Phong, thị trấn Du Phú Lương Điểm số 8 bạc Xuyên điểm Bóng rất tốt của Liêng Phong Điểm 9 bạc, cách biệt 6 điểm Hy vọng là Liêng Phong sẽ tiếp tục duy trì được một thế trận như thế này Chúng ta sẽ được theo dõi diễn biến sách đấu thứ 3 tốt có tình huống xử lý của số 8 nhưng tiểu khu liêu phong phòng thủ thành công bây giờ tranh kết thúc bằng tiểu huống chắn bóng tốt của cựu chiến binh phú tiến điểm số 49 phạt bóng ngoài sân điểm cho tiểu khu liêu phong thị trấn du phú lương 14 Phá bóng quá khó cho tiểu khu Lê Hồng Phong Điểm số cho cựu chiến binh Sao Phú Tiến 5-10 Rồi thưa mọi người là Ở sân trong khuôn viên của xã Phú Tiến cũng có thể nói là rất đẹp 
chỉ có thể bố trí được hai sân bóng truyền hơi và thực sự là cũng rất chật hẹp để khán giả có thể ngồi theo dõi đặc biệt là để đặt máy quay thuận lợi thì cũng không được không thể có được vị trí tốt hơn vị trí quay này thì cũng trúng vào lối đi của mọi người nên theo dõi nên là cũng sẽ rất bất tiện nhưng tuy nhiên thì chúng ta hãy khắc phục Chiến binh Phú Tiến được bóng ra ngoài Điểm cho tiểu khu Lê Hồng Phong 11-7 <cười> thông qua lưới Đó là pha xử lý của vận động viên Số 23 bên đội Phú Tiến Vâng, tiểu chiến binh Phú Tiến Điểm 12-7 cho tiểu khu Lê Hồng Phong Điểm 4 dứt điểm Phạm thủ tốt của tiểu khu Lê Hồng Phong Vâng, lần này số 23 Tiểu chiến binh Phú Tiến đập bóng bật chắn đối phương ra ngoài sân Điểm 82 Cách biệt còn 4 điểm thôi Tiểu khu Liêu Phong đã có một thế trận Rất tốt ở nửa sách đấu đầu tiên rồi Phải phải cố gắng duy trì được thế trận như thế này Thì mới có thể có hy vọng Cùng với đối thủ vượt qua sân đấu bạc Xin mời hai đội sẽ nghỉ giải lao ít phút để khắc phục. Quy lấu sách đấu thứ ba. Ở sách đấu thứ ba này hai đội chúng tôi sẽ đi đấu 15 quả. 8 quả chúng ta sẽ đổi sân. Chạm lưới. Lỗi chạm lưới của Cục Chiến binh Phú Tiến. Điểm cho tiểu khu Lê Hồng Phong thị trấn Đu Phú Lương. 14-8. Cách biệt 6 điểm. Hy vọng là với khoảng cách như thế này tiểu khu Lê Hồng Phong sẽ có thể đưa được đối thủ cùng bước vào xe đấu thứ ba. Thủ Tiến đã bóng không thể qua lưới Điểm số 15-8 Cách biệt 7 điểm rồi à, Lần này thì số 23 Của Cự Chí Minh Phú Tiến đã đập bóng Rất hay ở vị trí biên 4 vừa rồi Dành thử phát bóng cùng với điểm số 9 15 Điểm phòng đập bóng tốt Bóng lọt sẵn Cựu chiến binh Phú Tiến Điểm số 16 9 Cựu bóng của Thủ Phú Liệu Phòng Cựu hội Phú Tiến của tiểu khu Lê Hồng Phong thị trấn Du Phú Lường. Và chạm bóng vừa rồi là của số 19 chủ công của tiểu khu Lê Hồng Phong. Sau pha bóng vừa rồi, Cựu chiến binh Phú Tiến đã phải xin lỗi. Điểm số đã là 179. Thời tiết lúc này thì đang hết sức lý tưởng để cho các đội có thể thi đấu tốt nhất Và chúng ta có thể quan sát được chiếc cúp ở trên bàn của bàn tổ chức Chiếc cúp trang trọng sẽ dành cho đội nào giành được ngôi vị cao nhất của giải đấu lần này Cúp này hai đội đã trở lại sân rồi, trận đấu tiếp tục bóng đã bật chắn của Lê Hồng Phong đi ra ngoài sân điểm số cho cựu chiến binh Sa Phú Tiến mời 17 và xử lý vừa rồi bóng đi ra ngoài điểm số dành cho cựu chiến binh Phú Tiến 11-17 
nhìn trọng tài xác định bóng ra ra ngoài điểm số cho cựu chiến binh phú tiến 12 bởi 12 17 cách biệt vẫn đang là 5 điểm chuyển quá khó vừa rồi đã khiến cho tình huống xử lý của sự con số 8 của chiến binh phú tiến gặp rất nhiều khó khăn chắn của tiểu khu liên phong tình huống bọc lót sau cùng đã không thành công và điểm nâng lên cho cựu chiến binh phú tiến mười ba mười bảy cách biệt còn bốn điểm nữa bóng không thể lọt được tay chắn số chín mươi bị đội cựu chiến binh phú tiến và xử lý của số mười chín tiểu khu liên phong điểm số mười bốn mười bảy như như liên phong để thua ngược ở trận đấu này thì quả thực rất đáng tiếc Điểm phòng đã cắt được chuỗi liên điểm của đối thủ rồi Điểm số 18-14 Thêm một tình huống chạm bóng tốt nữa của tiểu khu Liên Phòng Đó là tình huống chạm bóng của vận động viên số 3 Điểm 19-14 Lúc này thì tiểu khu Liên Phòng đã tự tin hơn rất nhiều trong những đường bóng của mình trận bóng xuất sắc nữa của số 6 tiểu khu Lê Hồng Phong nghiệp số 20 14 rồi cơ hội cùng đối thủ bước vào sách đấu thứ ba đang ở rất gần bây giờ thì tiểu khu Lê Hồng Phong tiếp tục có hy vọng mà chúng ta có thể nói là chắc chắn là cơ hội đi tiếp vào sách đấu thứ ba là rất cao chỉ cần thêm một điểm số nữa thôi mà cách biệt hiện nay vẫn đang là 5 điểm Mặc dù vừa rồi cựu chiến binh Phú Tiến lại được quyền phát bóng điểm số 15-20 Nhưng quả thực là rất khó để có thể lật ngược thế trận à, Lần này thì số 19 chủ công của tiểu khu Liên Phong đã được bóng xuất sắc Lọt chắn đối phương Nâng điểm số lên 21-15 và kết thúc xét đấu thứ hai Trung cuộc hiện nay tỷ số đang là một đều Hai đội sẽ cùng phải bước vào xét đấu thứ ba để cùng quyết đấu Số 70 lên Nguyễn Dũng ở Nam có bao nhiêu đội? À vâng, ở bạn ơi có 8 đội tham gia tất cả Giải đấu này có 8 đội Trong đó có hai đội là của chủ nhà Phú Tiến rồi Cũng như là đại diện của Nguyễn Hóa Còn lại 6 đội còn lại là đến từ Phú Lương các đội đến từ các xóm trên địa bàn Phú Lương Xóm và tổ dân phố nhau một lần như vậy trong hai xét chúng ta hai đội đang hòa nhau với điểm số một một sau đây hai đội sẽ nghỉ giải lao và tiếp tục thi đấu xét đấu thứ ba tại sân số một giữa đội bóng quyền số bóng và đội bóng quyền kia đã điểm số ở lượt thi đấu thứ ba Bây giờ ở sân số 1 Khe nát của xã Động Đạt Và và tên đội còn lại của xã Yên Ninh Mà quên mất rồi Cái này cũng đang thi đấu với nhau ở trên sân số 1 Đó là đại diện đến từ huyện Phú Lương Và duy nhất thì có Xã Động Đạt của huyện Phú Lương Thì cũng có hai đội Đó là xóm 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 Khe Nát là của xã Động Đạt là một, với lại xóm Ao Sám là hai. Đây này có hai xóm của xã Động Đạt tham gia giải đấu lần này. Có thể nói là giải đấu cũng rất thu hút được các vận động viên của huyện Phú Lương quan tâm. Nếu Dũng không thấy mười ngải trên Định Hóa. Vâng về cái việc mà mời đội bóng thì mình không nắm được. Là...